¿Cómo saber cuál es el cilantro y cuál es el perejil? Ok, para empezar, el tamaño es distinto y es que el perejil es más largo que el cilantro. También puedes darte cuenta por el color, aunque esto puede variar según lo fresco que estén. Y es que por lo general el perejil tiene un color más fuerte que el cilantro. Y para mí, la manera más fácil de identificarlo sería por la forma de sus hojas. Y es que el cilantro tiene hojas más redondas mientras que el perejil más puntiagudas. ¿De dónde salió que los gatos tienen 7 vidas? Para empezar, esto hace referencia a que son tan rápidos y tan ágiles que pueden escapar del peligro. Pero a lo que viene, ¿de dónde salió el mito? Como te mencioné, es debido a sus habilidades y se les adjuntó el número 7 ya que ha sido considerado un número de buena suerte. Y como los gatos tienen la suerte de escapar de casi todas las situaciones peligrosas, pues esa sería la razón. ¿Quién inventó la anestesia? Se considera a William Morton como el inventor de la anestesia, aunque su colega Horace Wells afirma que le robó la idea. Y es que Wells dos años antes había realizado la primera intervención indolora, extrayendo una muela con un gas anestésico. Morton y Wells quisieron dar una demostración sobre el uso del óxido nitroso, pero esta presentación fue un fracaso ya que el paciente presentó dolor. Lo más probable es porque no utilizaron la dosis adecuada, acusando a Wells de charlatán, el cual se fue afectado por esta situación. Pero Morton siguió intentándolo, utilizando otro gas, el éter, el cual no dio los resultados esperados. Luego intentó con el éter sulfúrico, y ahí es cuando ya fue a dar la presentación al mismo lugar en donde acusaron de charlatán a Wells. Y en esa presentación le dio a inhalar éter sulfúrico a un joven que tenía un tumor congénito en el cuello, y a los pocos minutos quedó inconsciente. Por otro lado, Wells, afectado por el éxito de Morton, se suicidó cortándose las venas después de anestesiarse con cloroformo. ¿Por qué el dedo de bodas va en el dedo anular? Para empezar, a lo que vi hay dos teorías y si llega a haber más teorías, pues esas ya no las vi. Una proviene del oriente y es que en China tradicionalmente los dedos de la mano representan a los seres queridos. El pulgar representa a los padres, el índice a los hermanos, el del medio nosotros mismos, el anular a la pareja y el meñique a los hijos. Y es que si juntas las manos y doblas los dedos del medio no podrás separar los anulares y es por eso que en la tradición dice que están destinados a estar juntos. O sea, tú mismo y tu pareja Ahora, la tradición de la antigua Roma Y es que según San Isidro, el dedo anular de la mano izquierda Tiene una vena conectada al corazón Reservando esta mano para el anillo de bodas En el caso en el que la pareja no se haya casado solo por interés Sino que también por amor como a lo mejor ya sabes, cada cuatro años hay un día extra. Y ok, sabemos que un año tiene 365 días, pero a lo mejor lo que no sabes es que aparte de esos días quedan 5 horas 48 minutos y 56 segundos restantes. Por lo que no los tomamos en cuenta y cada cuatro años esas horas se juntan y se convierten en un día extra, el cual sería el 29 de febrero. ¿Cómo se genera un arco iris? Algo que debes de saber es que el sol produce luz de todos los colores. Por lo tanto, al momento de llover u otra cosa que implique el agua, como lo sería cuando riegas tus plantas, se logra apreciar un arco iris y esto es debido a que las gotas de agua actúan como pequeños prismas. Y cuando la luz del sol las ilumina de manera adecuada, la luz se separa en sus colores formando un arco iris. ¿Por qué se llama Bluetooth? Por si no sabes o nunca lo habías pensado, Bluetooth significa diente azul. Pero ¿por qué decidieron ponerle este peculiar nombre? Pues esto es en honor al vikingo Harald, el cual se decía que tenía un diente azul, por lo que le pusieron Harald Platán, pero en inglés es Harald Bluetooth. ¿Pero por qué es conocido? Pues es conocido por haber unificado las tribus noruegas y las suecas danesas. ¿Y qué es lo que hace el Bluetooth? Unir la comunicación entre los distintos dispositivos. Ojo, tenía el diente azul o los dientes ya que le gustaba comer arándanos y tras comerlos se le manchaban los dientes o algo así. ¿Por qué bostezamos? La realidad es que aún no se sabe con claridad por qué realizamos el bostezo. Y es que podrías decir que lo hacemos cuando estamos cansados, pero también lo hacemos al despertar o cuando estamos aburridos y no necesariamente estamos cansados. Y es que hasta ahora existe la teoría de que el bostezo es un mecanismo de enfriamiento del cerebro. Esto debido a que al bostezar se expanden y se contraen las paredes del seno máxila, lo cual bombea aire al cerebro, lo que hace disminuir su temperatura. ¿Por qué los cadáveres flotan? Ok. El aire es lo que nos hace flotar, entonces si una persona muere ahogada, esta ya no tendrá aire en sus pulmones, sino agua, entonces ya no tendrá aire que la haga flotar y este cuerpo terminará hundiéndose, pero al paso del tiempo eh, comenzarán los procesos de descomposición que liberarán gases y se irán acumulando en las cavidades del cuerpo, entonces esto hará que vuelva a la superficie del agua. ¿Por qué cuando comemos picante nos arde la boca? Primero que nada, enchilarse está más asociado con el dolor que con el sabor, y es que el 
los chiles contienen una sustancia que se llama capsaicina, pero ¿sabes por qué la tienen? Prácticamente se trata de evolución, ya que las plantas silvestres de chile empezaron a producir capsaicina como un método de defensa. Todo esto para que los mamíferos no se los comieran, y es que es mejor que las aves se coman los chiles por dos razones. La primera y la más importante sería porque estos esparcirían las semillas por todo el mundo, y la segunda es porque ellos no tienen los receptores TRPV1, o sea, no experimentan el chile de la misma manera que nosotros. ¿Por qué algunos conejos tienen los ojos rojos? Fácil, esto es debido a que son albinos, pero ¿por qué los ojos se ven de color rojo? Esto es debido a los vasos sanguíneos que soportan el iris, y para que sepas, los conejos albinos son iguales a los otros conejos, y su cuidado básico también, solo lo que sería un poco diferente sería su visión. Aunque es peor, no es horrible. La razón es que pueden ser más sensibles a la luz por la falta de melanina. Diferencias entre las liebres y los conejos Ok, para empezar, el tamaño Las liebres son más grandes que los conejos Y es que sus orejas y extremidades son más grandes El tiempo de gestión es diferente Ya que el de las liebres dura 42 días Mientras que el de los conejos 30 días Aparte, las liebres ya nacen desarrolladas Ya tienen pelo y abren los ojos Mientras que los conejos nacen sin pelo, sin abrir los ojos Y de pilón no pueden caminar ni regular su propia temperatura Y para que sepas, las liebres son animales más solitarios que los conejos, los cuales sí son más sociables. ¿Por qué olvidamos los sueños? Es de saber que nuestro cerebro pasa por diversas etapas, pero en esta ocasión solo nos centraremos en la última, la etapa de sueño REM o el sueño de movimientos oculares rápidos. Aquí es en donde se generan los sueños. Y es que una investigación en ratones sugiere que la etapa de sueño REM también contiene un periodo de olvido activo. Lo más probable es que esto ocurra para evitar la sobrecarga de información. ¿De dónde salió la forma del corazón? La primera civilización en utilizar un una forma parecida a la que nosotros utilizamos fue la egipcia, pero como verán no es igual a la que nosotros utilizamos. Así que, ¿de dónde exactamente salió esta forma? Pues de la antigua civilización griega, ya que ellos utilizaban exactamente el mismo símbolo que utilizamos nosotros para representar el corazón. Y es que se han encontrado monedas acuñadas con la forma del corazón, pero la realidad es que no era por el corazón, sino que por la semilla de una planta que se llamaba Silphium, la cual ya se extinguió. Y es que esta planta tenía muchas utilidades, pero la que más resaltó fue la de anticonceptivo. ¿Y por qué una semilla terminó representando el corazón? Pues los historiadores creen que como era utilizada como anticonceptivo, la relacionaron con el amor y la sexualidad. Aunque, cabe aclarar que esto solo es una teoría. Y ahora... Ya sabes la respuesta de ¿Cuántas neuronas tenemos? En promedio un ser humano tiene de entre 67 mil millones a 86 mil millones de neuronas Las cuales se encargan de recibir, procesar y transmitir información que reciben a través de señales eléctricas y químicas Tal vez ya hayas oído hablar que excederse en las bebidas alcohólicas puede matar tus neuronas Pero la realidad es que no las mata, sino que las daña Afectando la función cerebral que incide en la las conexiones entre las células cerebrales. ¿Sabías que a los ciervos se les caen los cuernos? A este proceso se le conoce como desmogue y ocurre en las últimas semanas de invierno o en las primeras semanas de primavera. Y a partir del momento en que se les caen los cuernos, estos van creciendo poco a poco y el proceso se repite año tras año. Dato curioso, ¿sabías que si un cadáver cae boca abajo en el agua, es posible que nunca se hunda hasta el fondo del agua? Esto es debido a que no existiría una posibilidad en que el aire pudiera salir de sus pulmones, pero si este cae boca arriba, el aire podrá escapar y el agua lo reemplazará, lo cual ocasionará que se hunda rápidamente. ¿De dónde sale el viento? La respuesta es más fácil de lo que piensas, y es que esto es debido a la diferencia de presión que existen en los diferentes puntos de la atmósfera, y esto porque el aire se desplaza de la zona zonas de alta presión a las de baja presión, generando el viento. Y ahora, ya sabes, ¿qué es el dermografismo? Este es un trastorno el cual te permite dibujar, escribir o lo que quieras hacer sobre tu piel, ya que al momento de rasparla se pondrá de rojo y luego saldrán unas ronchas y por lo general desaparecen en un lapso de 30 minutos. Solo para que sepas, el proceso de formación de un diamante puede tardar de millones a billones de años y este proceso ocurre a unos 150 a 200 kilómetros bajo la superficie. Esto porque hay condiciones extremas, teniendo la temperatura y la presión adecuada. Y si te preguntas por qué los diamantes emergieron a la tierra, esto es debido a las erupciones volcánicas. 
¿De dónde salió que el perro es el mejor amigo del hombre? Esto se remonta en el año 1870, cuando un dueño de un galgo inició un juicio civil en contra de su vecino. Esto por el asesinato de su perro, Old Drum, por lo cual contrató un abogado, el cual utilizó como alegato principal y cierre el gran amor y vínculo que tienen las personas con sus perros. Utilizando esta frase, el único, absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta, el único que no lo va a traicionar o negar es su perro. Desde entonces se sigue utilizando esta frase, pero claro, un poco modificada. ¿Por qué cuando comemos elote salen granos enteros? La respuesta es simple, esto es debido a que poseen una fibra resistente llamada celulosa y nuestro cuerpo no posee la enzima para descomponerla por completo en la digestión. Pero ojo, lo que llegas a ver en tus desechos no es el grano entero, sino solo la cascarita. Y si llegas a decir que salió entero, lamento decirte que estaban rellenos de popó. Las fobias más raras. La primera sería la hipopotomonstros esquipedolofobia. Esta es la fobia a las palabras largas y complejas. La segunda sería la xantofobia, el cual es el miedo anormal e injustificado al color amarillo. La tercera, la globofobia, que es el miedo a los globos. Y por último, la ambulofobia, que es el miedo a caminar. ¿De qué están hechas las gelatinas y las gomitas? Y es que a lo mejor ya sabes que su ingrediente... Pre... Como decía, a lo mejor ya sabes que su ingrediente principal es la grenetina, pero ¿sabes cómo se hace? Pues esta es una sustancia obtenida mediante la ebullición prolongada de piel, ligamentos, huesos, tendones, ya sea de vacas, cerdos o pescados. Después de eso se sigue con procedimientos de separado de la grasa. ¿Cómo se eligen los nombres de los huracanes? Al empezar el año son nombrados en orden alfabético, ya sean nombres masculinos o femeninos. Que de hecho los nombres se reutilizan cada seis años, pero si el huracán fue muy devastado, tales como Patricia y Katrina son eliminados de la lista. ¿Qué son las pasas? Ok, tal vez mucha gente ya sepa esto, pero sí he notado que bastante no y me incluyo. Y es que resulta ser que las pasas son uvas secas, con el objetivo de lograr su conservación por un periodo más grande. Diferencias entre un asteroide y un meteorito El asteroide es un objeto de menor tamaño que un planeta y la mayoría de los asteroides del sistema solar se encuentran en el cinturón de asteroides la cual es una región entre Marte y Júpiter Júpiter y ahora, antes de decirte las características de un meteorito, debo de decirte algunos conceptos por así decirlo. Y es que, en ocasiones un asteroide puede chocar con otro asteroide, formando pequeños fragmentos, lo que dará lugar a un meteoroide. Por otro lado, existen los meteoros, que son meteoroides que se acercaron lo suficiente a la atmósfera y se evaporaron, dejando un rastro de luz. Y a este rastro de luz se le conoce como estrella fugaz, pero en realidad está mal decirlo así, ya que los meteoros no son estrellas. Ahora los cometas. Estos también orbitan igual que los asteroides, solo que estos están hechos de hielo y polvo. Y ahora, los meteoritos. Estos son meteoroides que sí sobrevivieron a su viaje y llegaron a la Tierra en forma de roca. ¿Para qué sirven los mocos? Lo sé, una pregunta desagradable para algunos, pero para quienes se los comen algo curioso. Pero ya en serio, debes de saber que los mocos tienen una función muy importante, la cual es proteger los pulmones. Y es que cuando inhalas aire a través de la nariz, este contiene partículas ya sea gérmenes, polvo, inclusive polen y aquí es en donde entran los mocos los cuales detienen estas partículas evitando que lleguen a los pulmones el animal con mejor vista como era de esperar las águilas son las que coronan el primer lugar y es que su vista puede ser de 4 a 8 veces mejor que la de los humanos espero no equivocarme pero a lo que estuve leyendo es que sus retinas tienen células que detectan más luz que la de los humanos lo que le da la capacidad de ver pequeños detalles como también las fobias que son mucho más profundas que la de nuestros ojos por si no saben que son las fobias que yo tampoco sabía estas son estructuras en forma de cono que están en la parte posterior del ojo la de los humanos se asemeja a un recipiente poco profundo mientras que la de las águilas se asemeja a una u y tal vez la forma de la fobia de los ojos de la águila les permite que funcione como un lente telefoto por si no sabes qué es un lente telefoto este es un lente que permite acercar las cosas sin necesariamente software sino que en la propia óptica del lente ¿Por qué los ojos de color son más sensibles la melanina es lo que le da el color a los ojos. Y es que cuando la luz entra en contacto con la melanina de la retina, es reducida para evitar la hipersensibilidad. Por lo tanto, como los ojos claros tienen menos melanina, tendrán menos melanina para reducir la luz. Y es por eso que los ojos claros son más sensibles que los ojos oscuros. ¿Es malo comer oro comestible? Primero que nada, ¿cómo se hace el oro comestible? Pues se funden pepitas de oro en un crisol a 1200 grados centígrados y de ahí se vierte en un molde para formar un lingote. De ahí se pasa por un rodillo hasta formar 
armar una fina lámina y luego se ponen en superficies plásticas. Y ahora, ¿es malo comerlo sí o no? La respuesta es no, ya que biológicamente es inerte y su ingesta no es nociva. ¿Y este tiene algún beneficio? Pues para empezar ni es considerado un nutriente. Aunque unos especialistas dicen que elimina toxinas y retarda el envejecimiento de la piel. Pero la verdad estos supuestos beneficios no están tan documentados. Así que prácticamente las láminas de oro que le ponen a la comida solo es para que sea bonito, ya que no sirven de nada porque ni sabor tiene. ¿Para qué sirven las moscas? Tal vez de las tantas veces que una mosca te ha molestado te has hecho la pregunta ¿Para qué sirven? Y es que la realidad es que sí tienen algunas funciones. Por ejemplo, polinizan plantas, devoran cadáveres en descomposición y se comen los residuos de tu drenaje. Al igual que dañan cultivos, propagan enfermedades y otras cosas que muy probablemente no sean buenas. Los perros pueden oler el cáncer. Según un estudio de una revista médica, los perros pueden olfatear el cáncer de intestino mediante el olfato, independientemente si la enfermedad se encuentra en su fase inicial. Para no alargarme mucho, las pruebas se llevaron a cabo en un perro labrador especialmente adiestrado 48 personas tenían cáncer de intestino, 258 estaban libres de la enfermedad o la habían padecido anteriormente. Las pruebas fueron de aliento y de heces, 95% de precisión en aliento y 98% en el de heces por lo que el estudio concluye que existen diferentes componentes químicos correspondientes a los diferentes tipos de cáncer en nuestro cuerpo, de los cuales los perros los pueden oler, por lo que esta teoría está respaldada por otras investigaciones que dicen que los perros pueden detectar el cáncer de vejiga, piel, pulmón, mama y ovario. Piedras que suenan como campana. Ok, aquí tenemos unas piedras que tienen una cualidad que se llama litofonía. Y es que la razón por la que suenan así no solo es por su composición, específicamente el nivel de hierro, sino que también puede ser por su proceso de formación, ya sea si fue una cristalización lenta o rápida. Porque esto influye en una de las características necesarias de la litofonía, la delgadez de la capa externa. Pero bueno, mucha explicación, así que vamos a pegarle. Tutorial. Primero tomamos una piedra. Oh, ahí está. Tenemos la piedra, ahora escalamos. Uh, de hecho, esta suena. A ver, estamos aquí, no sé qué también se ve. A ver, una, dos, tres. A ver, esta, una. ¿Por qué la tierra es café? La tierra puede variar de colores según los minerales que la conformen. Por ejemplo, los compuestos de hierro le enrojecen, mientras que el humus le da ese color marrón oscuro. Y por si no lo sabes, el humus son los restos de las plantas y de los animales, y es por eso que la tierra, marrón oscuro, es especialmente fértil. ¿Te puedes morir por las cosquillas? La respuesta es sí, ya que en algunos casos el exceso de cosquillas puede ocasionar un desmayo, un paro cardíaco, una asfixia o un derrame cerebral. Y esto es debido al estrés que pueden llegar a ocasionar. Y ahora ya sabes la respuesta de ¿Qué pasa si comes nieve? Para empezar, esto no servirá para hidratarnos y dirás ¿No se supone que la nieve es agua congelada? Pues primero que nada, comer nieve lo que ocasionará será aumentar tu temperatura de golpe. De igual manera, te provocará quemaduras en la boca y en los labios que te dificultarán comer si éstas se llegan a infectar. Aparte, la nieve te puede llegar a ocasionar diarrea por las bacterias que pudiera llegar a tener. Por lo cual, si estás perdido, esto no te beneficiará ya que la diarrea te deshidratará. ¿Qué sucede cuando morimos? Al morir, comienzan algunos procesos de descomposición que se irá notando al pasar de las horas, ya que en la primera hora te deshidratarás y perderás peso y te empezarán a brotar unas manchas amarillentas en la piel y las partes húmedas del cuerpo como lo serían los ojos y los labios se empezarán a secar. A las dos horas comenzará el enfriamiento de pies, manos y rostro, de ahí los brazos, las piernas, el tórax, el dorso, el vientre, las axilas y el cuello. Después de tres a cinco horas comenzarán a surgir manchas rojizas en la piel como moretones. A las 5 horas empezará la rigidez cadavérica, o sea que los músculos de tu cuerpo se harán rígidos. Y por último, la putrefacción, en donde a tu cuerpo le surgen manchas verdosas y a los meses empieza a desprender la piel de tus manos y de los pies, al igual que las uñas y el cabello, y al año quedarás como un esqueleto. Dato curioso, las medusas absorben el oxígeno del agua a través de su piel, y es que las medusas tienen una cavidad gastrovascular que tiene dos funciones. La primera sería dirigir los alimentos y la segunda transportar 
transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Y ahora, las estrellas de mar. Estas absorben el oxígeno del agua a medida que el agua fluye, ya que cuentan con protuberancias en su piel llamadas pápulas, como también a través de surcos que en otras estructuras son llamados patas tubulares. Los elefantes pueden saltar. Al parecer no hay una respuesta definida, pero entre los factores que pueden influir en que los elefantes no puedan ejercer el salto sería su peso, ya que estos pueden pesar de entre 4 a 6 toneladas, aunque esto puede variar. Aparte, poseen poca flexibilidad en sus tobillos. Y por último, el saltar en el medio animal es un medio de escape. Los animales pequeños lo realizan para escapar de sus depredadores, pero los elefantes no lo necesitan debido a su gran tamaño. Y esa podría ser otra razón por la que nadie los ha visto saltar. ¿Las uñas y el cabello siguen creciendo al morir? La respuesta es no. Y si bien pudiera parecer que están creciendo... Esto sería debido a que el cuerpo al morir empieza a secarse, por lo que la piel se retrae, dando la apariencia de que las uñas y el cabello siguen creciendo. Y ahora, ya sabes qué responder si te preguntan. Volcanes que si erupcionan serían devastadores. El primero podría ser el volcán de Iwo Jima, Japón, que podría provocar un tsunami de unos 25 metros de altura, afectando al sur de Japón y parte de China, a ciudades como Shanghai y Hong Kong, como también el volcán de Chiltepe en Nicaragua. ¿Y por qué es peligroso? Esto porque tiene la posibilidad de erupción en los próximos 100 años y la parte mayor afectada sería Managua debido a su cercanía y densidad de población. Por si no sabes qué es Managua, esta sería la capital de Nicaragua, la cual tiene una población de 1.052.000 personas, o al menos eso en 2019.